ഹലോ ഹലോ പുത്തുമണീസ് ചക്കരകളെ പഞ്ചാരകളെ നമ്മൾ ഈ ഓണം എക്സാം എത്തിയ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് പ്രൊഡിക്ഷൻ 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 അല്ലെ സാധ്യത ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ മതിയോ മക്കളെ പോരാ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം റിവിഷന്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മുത്തുമണി സെ ചക്കരകളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കും സാർ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ ഇത് മാത്രം പോരാ പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എക്സാം ആളിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കിണ്ണം കാച്ചി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനിയും എക്സാം എടുക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പോ അത് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ബെല്ലൈക്കൺ എന്ത് ചെയ്യാ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നല്ലൊരു കമന്റ് തരാ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂസും തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡിക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ കുറച്ച് കിണ്ണം കാച്ചി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നതാ നമ്മൾ മൂന്ന് സബ്ബാറ്റോമി പാർട്ടിക്കൾസ് അല്ലെ അതായത് സബ്ബാറ്റോമി കണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ മുത്തുമണീസ് ചക്കരകളെ പഞ്ചാരകളെ ഏതാണത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല മറ്റതിന്റെ പോസിറ്റീവ് പി ഫോർ പോസിറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഡിസ്കവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്തായാലും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും മക്കളെ എന്തായാലും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചോ 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 എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാടുവിക്കാണ് ചാടുവിക്കാണ് ന്യൂട്രിലിട്ടാൽ വണ്ടി ന്യൂട്രിലിട്ടാൽ ചാടില്ല വണ്ടി ന്യൂട്രിലിട്ടാൽ ചാടില്ല ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ ചാടുവിക്കാണ് ന്യൂട്രിലിട്ടാൽ വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യില്ല ചാടില്ല 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 ന്യൂട്രിലിട്ടാൽ ചാടില്ല ചാടാതെ വിൽക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലേ തോമാച്ചന്റെ മകൻ ഇളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമാച്ചന്റെ മകൻ തോംസൺ മകൻ സൺ അല്ലെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് തോംസൺ ആണ് തോംസൺ ആണ് തോംസൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് റൂദർ ഫോർഡ് നിന്നതിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ അത് തിരിച്ചിട്ട ഒരു പ്രോ പോലെ ആവൂലെ കണ്ടോ റൂദർ ഫോർഡ് നിന്നതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോ ഉണ്ട് തലകുത്തന് നോക്കുക തലകുത്തൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോ കാണാൻ പറ്റും പ്രോ ഫോർ പ്രോട്ടോൺ 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 യെസ് പഠിച്ചു സെറ്റ് സെറ്റിമ സെറ്റിമസ് ആയി യെസ് ഓക്കെ ആണ് പക്കയാണ് പക്ക പക്ക സെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത പ്രൊഡിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാതോഡ് റേസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ അതായത് കാതോഡ് റേന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ കാതോഡ് റേസ് കാസ്റ്റ് ഷാഡോസ് അല്ലെ ഒപ്പക് ഓബ്ജെക്ട് ഒരു ഒപ്പക് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്ട് അല്ലെ ഒരു അധാര്യമായിട്ടുള്ള അധാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത ഞാനൊന്നും പ്രകാശം കടത്തി വിടൂല ഓരോ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ അതാ ഈ ഒരു സംഭവം പ്രകാശം കടത്തി വിടില്ല ഇങ്ങനെ ഒപ്പക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രകാശ് നമ്മുടെ കാതോഡ് റേസിനെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ഷാഡോസ് ഉണ്ടാവും ഷാഡോസ് ഉണ്ടാവും നിഴൽ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ എന്ന് ചോദിക്കും നിഴൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാതോഡ് റേസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കണം ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് നേർരേഖയിലായിരിക്കണം ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതാണ് കാരണം കേട്ടോ കാതോഡ് റേസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നേർരേഖയിലാണ് നേർരേഖയിലാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ യെസ് അത് മറക്കണ്ട നിഴൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് നിഴൽ സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെ നിഴൽ എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി നിഴൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിഴൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം കേട്ടോ നമ്മൾ
അല്ലേ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ച പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അച്ചാറ്റ് 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 പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ കാരണം അത് പോസിറ്റീവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ വേറെ എന്താ വേറെ എന്താ യെസ് അപ്പൊ അത് സെറ്റായി പക്കയായി പക്ക പക്ക സെറ്റായി യെസ് രണ്ട് ആൻസർ അല്ലേ രണ്ട് ആൻസർ ഇപ്പത്തെ ആൻസറൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായത് അത് വെറുതെ ചുരുക്കി വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വരി രണ്ട് വരി ഇതാ തന്നെ മാക്സിമം യെസ് അല്ലാതെ വേറെ വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും എഴുതണ പോലെ നമ്മൾ കുറെ എഴുതുന്നൊന്നും മാറ്റാ യെസ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആച്ചർഡ് അല്ലേ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ സോളാർ സിസ്റ്റം മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സൗരയൂത മാതൃക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പോസ്റ്റ്ലൈസ് ചോദിക്കും പോസ്റ്റ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ചോദിക്കും റുദർ ഫോർഡ് മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് മലയാളം മീഡിയ കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ റുദർ ഫോർഡ് മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ചോദ്യം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ പെട്ടി ബോക്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ന്യൂ ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആറ്റം ഹാസ് എ സെൻ്റർ കാർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് വലുപ്പം വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ സൈസ് എന്താണ് വളരെ എക്സ്ട്രീംലി സ്മാൾ ആണ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മാൾ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലേ അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും മാസും പൂർണ്ണമായും ന്യൂക്ലിയസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ദ എൻജയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസ് മാസ് കൂടുതലൊക്കെ എവിടെയായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും എവിടെയായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എസ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസിനെ സർക്കുലർ പാത്ത് കാർഡ് ഓർബിറ്റ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന എവിടെയാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്രമുണ്ട് അല്ലേ അതിനാണ് മാസ് മാസ് അതിനാണ് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ അവിടെയാണ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വലുപ്പം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ മാസ് കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് കൂടെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വഴിയുടെ പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് പഠിച്ചല്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് കേന്ദ്രമാണ് വലിപ്പം വളരെ കുറവുമാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വട്ടത്തിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങും ഏ മാസാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇട്ടൈ തകതയിലേതും അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് കേന്ദ്രമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കേന്ദ്രമാണ് വലിപ്പം വളരെ കുറവുമാണ് അല്ലേ സൈസ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകൾ വട്ടത്തിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങും അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർക്കുലർ ചോദ്യം അതെന്തായാലും ഉറപ്പിച്ചോ കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിന്റെ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടും പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോ കാർബണിന്റെ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് യെസ് എന്താണ് കാർബൺ എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് ആൻ അലമെന്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് അല്ലെ ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ ഏത് ഐസോട്ടോപ്പ് ആന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോസിൽ ഫോസിൽ എഫ് കണ്ടാൽ ഫെബ്രുവരി ആലോചിക്കണം ഫെബ്രുവരിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദിവസം ഫെബ്രുവരി ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ ഫെബ്രുവരി ഫോർട്ടീൻ അതായത് സി ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ സി ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്ത് ഏറ്റവും നമ്മൾ അറിയാലോ കാർബൺഡെ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ സി ഫോർട്ടീൻ മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വരുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലേ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന്
പക്കാ സെറ്റ് ഓക്കെയാണ് പക്കയാണ് പക്കാ പക്കാ സെറ്റാണ് യെസ് അപ്പൊ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ചോദ്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഹൗ മെനി പീരിയഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പീരീഡ്സ് എത്ര ഉണ്ട് അത് എത്ര പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര പീരീഡുകളും എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പ്രസ്താവിക്കുക ഞാൻ മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പേടിക്കണ്ട യെസ് അപ്പൊ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടുപിടിച്ച കൈ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു കോഡൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഡൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കണ മെസ്സി ആക്കണ മെസ്സി ആക്കണ മെസ്സി ആക്കണ മെസ്സി നമ്മൾ സ്വന്തം മെസ്സി മെസ്സി കുട്ടൻ അല്ലേ നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്ലി മോസ്ലി എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ബേസിലാണ് മൂപ്പർ ചെയ്തത് മോസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്പർ കണ്ടാൽ മെസ്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് മൂപ്പർ എന്ത് ചെയ്ത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് പിന്നെ മെസ്സിന്റെ കൈ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് പച്ച കുത്തിയൊക്കെ നല്ല മോഡേൺ അല്ലേ അപ്പൊ മോസ്ലി കണ്ടുപിടിച്ച പീരിയോഡിക് ലോ എന്റെ പേരാണ് എന്ത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ആധുനിക പീരിയോഡിക് നിയമം മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പിന്നെ മൂപ്പർ എല്ലായിടത്തും വീണിട്ടൊക്കെ എക്സറ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ എക്സർ എടുക്കേണ്ട എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് മൂപ്പർ നടത്തിയത് എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് മൂപ്പർ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ലോ കണ്ടെത്തിയത് യെസ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദാ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ എന്ത് എഴുതി വെച്ചോണം ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് അറ്റോമി നമ്പർ അറ്റോമി നമ്പറിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴും ആ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിദിയം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് സോഡിയം വരുമ്പോൾ ലിദിയത്തിന്റെയും സോഡിയത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത ഒരുപോലെ ഇരിക്കും കാണാൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അവരുടെ സ്വഭാവം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ മൂലങ്ങളുടെ രാസ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അവരുടെ അറ്റോമി നമ്പറിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് അറ്റോമി നമ്പർ ഇല്ല കേട്ടോ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മോഡേൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മോഡേൺ മോഡേൺ നമ്പർ യെസ് പഠിച്ചത് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കൂടി കിട്ടണ്ടേ എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലേ ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എങ്ങോട്ടില്ല ലൈസൻസ് കിട്ടുള്ളൂ എങ്ങോട്ട് ടൂർ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം പീരീഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്കൂൾ എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ട് ഏഴ് പീരീഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി എല്ലാവർക്കും ഏഴ് പീരീഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ചിലവർക്കൊക്കെ ചില പെട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ടീച്ചർ എന്തായാലും വരൂല അപ്പൊ ഏഴായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം പഠിക്കാൻ പഠിച്ചില്ല മക്കൾ ഒരു മാർക്കിന് പഠിച്ചില്ല ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് പീരീഡ് എന്താണ് ഏഴ് പീരീഡ് ആണ് സെറ്റാണ് പക്കയാണ് പക്കാ പക്കാ സെറ്റാണ് ഓക്കെ ആണ് സെറ്റാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ട് പീരീഡ് ഏഴ് സെറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം മക്കളെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് പോകണ്ടോ എ ബി എന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ യഥാർത്ഥമല്ല അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ടു എലമെന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗീവൺ അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് താ രണ്ടെണ്ണത്തിന് തന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ തന്നിട്ട് ഇതൊരു ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവയിൽ ആറ്റത്തിന് വലുപ്പം കുറഞ്ഞ മൂലകം ഏത് ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ വലുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ ആകെ രണ്ട് ഷെല്ലുള്ളൂ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ രണ്ട് ടേം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ രണ്ടും അഞ്ചുള്ളു അപ്പൊ രണ്ട് ഷെല്ലുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് എട്ടുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വലുപ്പം ഒന്നും കൂടി
ഒരു നിമിഷം കേട്ടോ ഇനിയുള്ള ദിവസം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓണമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മടുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക സെറ്റാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വ